我去寻找叶西武的手下汇报，至今未找到二小姐，继续找。活要见人，死要见尸。没想到吧？又被我给撞了。上次你不辞而别，现在回来，竟是要和我作对。不这样，怎么让你对我刻骨铭心啊？好啊，抓住他。二小姐，你没事吧？二小姐，你好生勇猛啊！庞博士，李想，我去解决他们。慢着，小李，真是许久未见。韩太清，收手吧！驱使赤翼军，肆意妄为，乃有违天道之举。有违天道又如何？况且何为天道？我物尽其用，何错之有？小林，你大婚之日，我召来血压，恭贺大喜，你可还喜欢？我想报复的人，碰巧在那日都聚齐了而已。搅了你的人生大事，就当是我欠你的。小李，念在过去你对我多有照顾，今日我不想与你为难。你现在离开。我可以放你一条生路。怎么，你怕了？萧凌，你知道吗？其实我从小就在暗地里学你待人接物。可惜你学的并不像。没错，你我本就有着天壤之别，但是却有一处是相似的。你知道是什么吗？韩太清，你到底想说什么？你尊贵人善，但是你的兄弟却并不喜欢你，想要取你而代之，而我卑微凉薄。我的兄弟也想置我于死地，多浪费啊！啊！我有时候就在想，若是没有这些闲人，或许能够拥有同一个姓氏的，便是你和我了。可惜啊，命中注定，你我只能是敌人。你说的没错，所以我今日一定要阻止你。那就来吧，全杀了。是来杀我的。你究竟想要做什么？告诉我！因为我恨你，唯有真神才能够消灭魔神。杀了他，就能切断这该死的宿命。
来吧，谭台镜，到吴这里来，你便可以统治一切。昭告四周，吴将迎娶常泽山最为纯洁无瑕的玉灵仙子为妻。吴将打开魔域大门，让他们进来。谭台镜，就算死也要拉你一同坠入无间。你可以把它当作是吴的般若浮生。是一个不存在的地方。你会杀了我吗？那么今夜，我该同你告别。只要人间罪业不止，魔神便永不消亡。只有同悲道开，这一切才能真正结束。夫人，吴送给你的这份大礼，你可还满意啊？魔神送予我的，当真是一份厚礼。我也该回一份重礼才是。谭太监，有别了。小师妹打开了蛇身大阵，刑罚之阵，开！是刑罚。被刑罚击中，痛得很，就替我受这一遭吧。李素素，再见了。谭太监，你想做什么？那日的事你已经知道了吧？是为父没有保护好您。您身上的伤如何了？我学过疗愈之术，正好帮您看看。这伤痕是爹爹的招式。在荒原外监视的弟子回报说，小师弟确实在荒原，两个魔头对他毕恭毕敬的，看起来像是他们的主子。不要你把他们都召回来，助吾统领群魔，重振荒原。不对，谭太监要动手脚。王之主，你果然没有令吾失望。打开这扇门，开启通悲道，去为吾唤醒那魔胎吧。杀了他！杀了这魔胎！我没有杀局长，也没有盗走血骨。为什么你们都不相信我？韩太镜，今日我便要你为师父偿命。是来杀我的，你究竟想要做什么？告诉我！因为我恨你，唯有真神才能够消灭魔神。杀了谭才能切断这该死的宿命。来吧，谭太镜，到吴这里来，你便可以统治一切。昭告四周，吴将迎娶常泽山最为纯洁无瑕的玉灵仙子为妻。吾将打开魔域大门，让他们进来。谭太监，就算死也要拉你一同坠入无间。你可以把它当作是吾的般若浮生，是一个不存在的地方。你会杀了我吗？那么今夜，我该同你告别。爹爹和父亲已经想到压制邪骨的办法，三日后就会布阵施法。等你出关，我就带着聘礼来接你，咱们再成一次亲。那你就不怕这一次成亲，我再给你打上几个钉子吗？此时已到阵法已经结束，苏苏怎么还没有醒过来？她脸色这么难看，是不是有什么问题？能有什么问题？你看，邪骨不是要出来吗？苍九明，他杀了局长们，重伤了王之主，抢走了邪骨。现在已不知所踪，你这话是什么意思？他果然是魔神，是我们苦苦寻觅的魔神。无敌无主，我带魔神左右护法，来此送上贺礼